ஒரு மனிதனால தன் நிழலை விட்டு கூட விலகி போக முடியும் ஆனா அவனோட விதியை விட்டு விலகி போக முடியாது கர்மத்தை விட்டு விலக முடியும் ஆனா தலையெழுத்த மாத்த முடியாது நடந்ததை மறக்க முடியும் ஆனா நடக்க போறதை தடுக்க உங்களாலேயும் முடியாது என்னாலேயும் முடியாது இந்த கால சக்கரத்தை நான் முழுசா புரிஞ்சுக்க மரணத்தோட வாசப்படி வரைக்கும் போக வேண்டியிருந்தது நான் சொல்ற இந்த விஷயத்த நீங்க நம்ப மாட்டீங்க ஆனா நான் நம்புறேன் நீங்க பாக்குற இந்த அழகான மாளிகையில தான் என் வாழ்க்கையை ரொம்ப பாதிச்ச அந்த கொடூரமான சம்பவம் நடந்தது நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் அவன் வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி நடக்க கூடாது Anybody is there? And the game path is running, sir. <laughs> hmm. Go and take the luggage. Come on. Come on. Come on. அந்த கேம் விளையாடும் போது யாரோ ராஜாவுக்கு செக்கு வச்சுட்டாங்க ஆனா ராஜா இருக்காரு தோக்க மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறாரு நான் எம்கு நான் தான் இந்த பங்களாவோட ஓனர் இல்ல பாதுகாவல் சொல்ல வந்த இதோட ஓனர் அட்டர் சிங் ஜெய்ஸ்வால் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் இந்த பங்களாவை அவர் வாங்கினாரு இப்ப அவரு கல்கட்டால பாஷா மாதிரி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு அங்க இருந்து அவரு என்ன சொல்றாரோ அதை நான் செஞ்சுகிட்டு இருக்கேன் அவர் தான் டெல்லியில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஆர்கிடெக்ட் கம்பெனிக்கு லெட்டர் போட சொன்னாரு அவர் சொன்னா மறுக்க முடியுமா நான் உடனே லெட்டர் போட்டு உங்களை இங்க வர வச்சுட்டேன் இந்த இடத்த கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் ஏற்படல இல்ல இல்ல ரொம்ப ஈஸியா வழி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த பங்களா ரொம்ப அழகா இருக்கு ஆனா இதத்தான் நீங்க இடிச்சுட்டு ஒரு அழகான ஹோட்டல் கட்டணும் ஃபாரினர்ஸ் தங்கறதுக்கு வசதியா இருக்கணும் நான் கட்ட போற ஹோட்டலோட அழகு வெளிநாட்டுக்காரங்க பார்த்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இங்கேயே வந்து செட்டில் ஆயிடுவாங்க ஆஹா பிரமாதம் சார் உங்களோட தன்னம்பிக்கையான பேச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் எனக்கு முன்னால கூட சில ஆர்கிடெக்ட் இங்க வந்துட்டு போனதா கேள்விப்பட்டேன் வந்திருந்தாங்க ஆனா அவங்களால இங்க ஹோட்டல் கட்ட முடியாதுன்னு போயிட்டாங்க நான் கிளம்புறேன் சார் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டா பல் வந்து கூப்பிடுங்க அவன் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பான் தேங்க்யூ வெல்கம் அது சரி நீங்க எப்ப வேலை ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கீங்க இன்னைக்கு நைட்டு யாரது பல்வான் Oh, oh, oh. 
சரவனபவனாசடுதில் வருக பார்க்கு <laughs> நன்மணிப்பூண்டன <laughs> வட்டகுதத்தை வல்வேல் காக்க 
டியர் லீசா நான் இங்க வந்தது மிகப்பெரிய தப்பு இங்க எதுவுமே மாறல நான் என் அப்பாவோட அன்பு தேடிதான் வந்தேன் ஆனா அது என்னைக்குமே எனக்கு கிடைக்காத போல இருக்கு இவ்வளவு வருஷம் ஆகி என் ஜாதி கௌரவம் அந்தஸ்துங்கிற வரி அவரை விட்டு போகல என்னோட உணர்ச்சிகளை கடைசி வரைக்கும் அவர் புரிஞ்சுக்க போறது இல்லைன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுது அதனாலதான் இந்த வீடும் தேவையில்லை எந்த சொந்தங்களும் தேவையில்லை என்ற முடிவுக்கு நான் இப்ப வந்துட்டேன் நாளைக்கு காலையில் வந்து நான் உன்னை கூட்டிட்டு போறேன் என் அம்மா அப்பாவோட ஆசீர்வாதம் நிச்சயமா நமக்கு கிடைக்காது ஆனா அந்த கடவுளோட ஆசீர்வாதம் என்னைக்குமே நமக்கு உண்டு அர்ஜுன் காதலிச்ச பொண்ணு கல்யாணம் பண்ண கூடாது 
எதுக்காக நீங்க இப்படி புடிவாதம் புடிக்கிறீங்க புடிவாதம் புடிக்கிறது நீதா இந்த சிரிக்கையோட நீ ஓடி போயிட்டு ஊர்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சா நம்ம கௌரவம் குடும்ப மானம் எல்லாம் மண்ணோட மண்ணா போயிடும் அப்ப உங்களுக்கு உங்க குல கௌரவம் தான் முக்கியமா இன்னும் புதைச்சிருந்தா இன்னைக்கு இந்த சிரிக்கு இங்க வந்து உன்னை இப்படி மயக்க இருக்க மாட்டா போது வாய முடிக்கப்பா நான் கட்டிக்க போற உள்ள முன்னாடி அவமானப்படுத்தாதீங்க நீதான் நம்ம கௌரவத்தை அவமானப்படுத்துற எல்லாத்தையும் மறந்துட்டியா நம்மளோட தர்மமே வேற நம்ம ஜாதி வேற கும்பிடுற கடவுள் வேற நம்ம கலாச்சாரமே வேற எந்த கடவுளை கும்பிட்டதுனால நீ எங்களுக்கு கிடைச்சியோ நீ அந்த கடவுளை அவமானப்படுத்துவியா அந்த கடவுளுக்கு நீ பெரிய துரோகம் செய்யறேன் உங்களோட ஜாதி உங்களோட கலாச்சாரம் உங்களோட கடவுள் இதெல்லாம் என் காதல என்கிட்ட இருந்து பிரிக்க பார்த்தா இது எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை அந்த கடவுள் மேல நான் முழு நம்பிக்கை வச்சிருந்து ராத்திரி பகல்னு பார்க்காம நான் அவனுக்கு பூஜை பண்ணிருக்கேன் அந்த கடவுளே என்னோட காதலுக்கு குறுக்க வந்தா அப்படிப்பட்ட கடவுளை எனக்கு தேவையில்லை உங்களால தான் நான் தினமும் கோயிலுக்கு போய் அந்த கடவுளை வணங்கினேன் அதே மாதிரி இன்னைக்கு உங்களால தான் அந்த கடவுளை நான் அடியோட வெறுக்கிறேன் என் வேதனைகளை நீங்க புரிஞ்சுக்கல இன்னியோட உங்க மகள் செத்து போயிட்டா நினைச்சுக்கங்க என் உயிர் போற நிலைமை வந்தாலும் மறுபடியும் நான் அந்த கோவில்ல நான் காலடி எடுத்து வைக்க மாட்டேன் உருவாக்க <laughs> 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 இப்ப அதே கடவுள் பேரை சொல்லி நம்மளை மாதிரி மனுஷங்களை பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க மரண படுக்கையில இருந்து உன்னை காப்பாத்தி கொண்டு வந்த அதனால வாழ்க்கையை பத்தி நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனிமே எனக்கு கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லை உனக்கு நம்பிக்கை இருந்தா அதை நான் தடுக்க மாட்டேன் வாழ்நாள் முழுக்க நீ என் கூடவே இருந்தா அது மட்டும் எனக்கு போதும் இருப்ப அர்ஜுன் என் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் உன்னை விட்டு நான் பெரிய மாட்டேன் பாலம்பூரில் இருக்கும் அவருடைய பங்களாவை இடித்து விட்டு அங்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஹோட்டலை கட்டுவதாக உள்ளார் அந்த ஹோட்டல் கட்டுமான பணியை ராய் பகதூர் நம்மிடம் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த வேலைக்கு நமது கமிட்டி உங்களை தேர்ந்தெடுத்து உள்ளது அதோடு இந்த மாதத்திலிருந்து உங்களது சம்பளத் தொகை இருபது சதவீதம் அதிகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இப்படிக்கு உங்கள் மேல் முழு நம்பிக்கை வைத்துள்ள ஷாம்லா சிசோடியா கேன் யூ பிலீவ் திஸ் அவ்வளவு பெரிய ஹோட்டலை கட்ட நான் மட்டுமே டிசைன் பண்ண போறேன் அதோட இன்டீரியர் டிசைன் அதோட எக்ஸ்டீரியர் டிசைன்
எதுக்காக அவங்க உன்னை இப்படி செய்ய சொல்றாங்க என்ன இவ்வளவு அழகா இருக்கிற மாளிகையை எதுக்காக இடிக்க சொல்றாங்க லீசா நீ சொல்றத பார்த்தா என் வேலைக்கே வேட்டு வச்சிருவ போல இருக்கு லீசா இந்த வீடு தான் உன் கண்ணுக்கு தெரியுது ஆனா இதை விட அழகான விஷயம் என் கற்பனையில தெரியுது நீ வேணா பாரு என் கற்பனை நனவாகி இந்த இடத்துல நான் கட்ட போற அழகான ஹோட்டலை பார்த்து நீயே வாயடிச்சு நிக்க போற வா போலாம் லீசா ஹலோ லீசா சாதாரணமா இங்க யாரையாவது கூட்டிட்டு வரணும்னா எங்க எம் கே சார் தான் கூட்டிட்டு வருவாரு ஆனா அவருக்கு ஏதோ முக்கியமான வேலை வந்துட்டதால இன்னைக்கு அவசரமா வெளியூர் போக வேண்டியதாயிடுச்சு நீங்க வந்த உடனே உங்க கிட்ட மறக்காம மன்னிப்பு கேட்க நீங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஊர்ல கிளைமேட் பன்னெண்டு மாசமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் கேள்விப்பட்டேன் திடீர்னு தரிசனம் கொடுப்பாரு வரலன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரவே மாட்டாரு அப்பெல்லாம் குளிர் அதிகமாயிடும் ஆனா நீங்க கவலைப்படாதீங்க ரெண்டு மாசத்துக்கு தேவையான விறகெல்லாம் நான் பங்களாக்கு பின்னாடி கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் அது சரி இங்க எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது இன்னும் ஒரு வருஷத்துல வந்துரும் சொல்றாங்க அதுக்கான ஏற்பாடு எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு கூடிய சீக்கிரம் வந்துருமா
தேவையில்லாம <laughs> 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 நாளை காலையில் நான் சீக்கிரமாக இருந்து எம்கே சார் மீட் பண்ணணும் ஓ போய் தூங்கலா ஐ லவ் யூ லீசா ஈவினிங் நான் சீக்கிரம் வந்துடுறேன் Good morning, madam. Good morning. உங்க கிட்ட ஒண்ணு கேக்கலாமா? கேளுங்க. எவ்வளவு வருஷமா நீங்க இங்க வேலை பாக்குறீங்க? இந்த வீட்டை இடிக்கணும்னு முடிவு பண்ண நாள்ல இருந்து. அப்படினா? எங்க பெரிய ஏஜமா இந்த வீட்டை வாங்குனதே இத இடிச்சிட்டு ஹோட்டல் கட்டிறதுக்காக தான். அவர் இத வாங்களனா எனக்கு வேலையே கிடைச்சிருக்காது. நாங்களும் இங்க வந்திருக்க தேவ இல்ல. அதுவும் சரிதான். சரி எனக்கு ஒன்னு சொல்லுங்க. இந்த வீட்டுக்குள்ள வரதுக்கு வேற ஏதாவது வழி இருக்கா? இல்லையே அப்போ நேத்து ராத்திரி ஏதாவது வேலையா நீங்க இங்க வந்தீங்களா நாவர்ல என்னாச்சு ஏனா யாரோ ஒருத்தர் நேத்து ராத்திரி பல்வந்த் உங்களுக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள வேற யாராவது இருக்கிற மாதிரி தோணிருக்கா ஏனா நேத்து ராத்திரி நான் பார்த்தப்ப வீட்டுக்குள்ள யாரோ நடந்து போற மாதிரி இருந்துச்சு அதோட அழுக சத்தமும் கேட்டுச்சு அந்த அழுக ஏதோ வழியில துடிக்கிற மாதிரி இருந்தது நான் அதுக்கப்புறம் இல்ல மேடம் இந்த வீட்டுக்குள்ள வேற யாரும் இல்ல ஒரு <laughs> 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 அத உடைக்க எனக்கு உங்க அனுமதி வேணும் என்ன சார் நீங்க இதெல்லாம் போய் எங்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களே வீட்டையே உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் உடைங்க எதை வேணா உடைங்க
போது <laughs> இந்த பங்களால எல்லாம் சரியா இருந்ததுன்னா அப்புறம் எதுக்காக இதை உடைக்க சொல்ல போறாங்க நான் நம்புறேன் நீ உள்ள போயிருக்க பெயிண்டிங்க பாத்திருக்க அதோட அங்க இருந்த பியானோவையும் வாசிச்சிருக்க உனக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை லீசா நான் சொல்றத நீங்க நம்பல அர்ஜுன் நம்ம இந்த மாளிகைக்கு வந்ததுல இருந்து இங்க என்னெல்லாமோ நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள ஏதோ இருக்கு அது என்ன பெண் தொடர்ந்து வருது அது எனக்கு நல்ல தெரியுது அது நெருங்கணும்னு எனக்கு தோணுது எனக்கு நல்லா புரியுது நம்ம இங்க வந்ததுல இருந்தே நீ சந்தோஷமா இல்ல எனக்காக நீ இங்க இருக்க ஆனா உன்னோட மனசு உன்னோட மனசு இன்னும் மும்பையிலேயே தான் இருக்கு லீசா இந்த வேலை எனக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட நீ முக்கியம் நீ எடுக்கிறது தான் முடிவ உனக்கு இஷ்டம்னா இங்க இருப்போம் இல்லைன்னா நாளைக்கு நம்ம இங்கிருந்து கிளம்பிடலாம் உனக்கு மூளை குழம்பிடிச்சா என்ன நீ வேலை செய்யதான் உனக்கு சம்பளம் தர அட்வைஸ் பண்றதுக்கு இல்ல இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பணம் செலவா இருக்குங்கறது உனக்கு தெரியுமா அவங்க ரெண்டு பேரோட உயிரும் இப்ப ஆபத்துல இருக்கு நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே பேச்ச கேட்கல உங்க பிடிவாதத்தால அங்க வந்த ரெண்டு பேர் உயிரை இழந்துட்டாங்க இந்த வீட்டை யாராலையும் இடிக்க முடியாது இது அவங்களையும் சும்மா விடாது இந்த வீட்டுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஆத்மா ஏதோ ஒரு சக்தி நிறுத்துறா நீ சொல்ற கதையெல்லாம் நம்புறதுக்கு என்னென்ன முட்டாள் நினைச்சியா இதெல்லாம் நீங்க நம்பலனா அந்த வீட்டுல இருக்காம ஏன் இங்க வந்து இருக்கீங்க உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருந்தும் நீங்க அவங்க உயிரோட விளையாடிட்டு மாற்றமே கிடையாது அந்த வீட்டை இடிச்சு அங்க ஒரு ஹோட்டல் கட்டியே தீருவேன் நான் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்க இதுக்கப்புறம் நீ இத பத்தி பேசணும்னா உன்னை வேலை விட்டு தூக்கிடுவேன்
எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஃபாதர் எஸ் ஃபாதர் அந்த கிராஸ் கொஞ்சம் ஓ நேத்து நைட் சைக்ளோன் வந்துச்சுல அதனால அது சாஞ்சிடுச்சு நாங்க வெச்சிருந்த ஏணி உடைஞ்சதால என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியல ஈவினிங் சைமனும் பீட்டரும் வருவாங்க அவங்க அதை சரி பண்ணிடுவாங்க சாரி நீங்க ஒருவேளை அதை கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்களோன்னு நினைச்சேன் அதனால தான் நோ தட்ஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் மை டியர் உங்களை இதுக்கு முன்னாடி இங்க பார்த்தது இல்லையே அது நாங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் இங்க வந்தோம் ராய் சாரோட பங்களா இருக்குல்ல யா அது என் ஹஸ்பண்ட் தான் இடிச்சு ஹோட்டல் கட்ட போறாரு ஓ ஐ சி வாட்ஸ் யுவர் நேம் மை டியர் லீசா சிங் ராத்தோட் லீசா சிங் அண்ட் ராத்தோட் இட்ஸ் a different name Lisa okay sunday mask nee mattum thaniya varuviya illa un husband um kuda varuvara what happened my child hospital la kanna therandu paakumbodhu ellame mari poi irundathu ena kaadalicha ore kaaranathukkaga avar thanudaiya sontha bandhangal ellathiyo vittittu vandutaaru அவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை அதிகமா இருந்தது ஆனா எனக்காக கடவுளே அவர் தூக்கி எறிஞ்சிட்டார் முதல் தடவை அர்ஜுனோட கண்ணில விருப்பு வெறுப்பு ரெண்டையும் நான் ஒன்னா பார்த்தேன் அந்த நேரத்துல எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல அவரு சொன்னதுக்கு நான் ஒத்துக்கிட்டேன் நாங்க செஞ்சது நல்லதா கெட்டதான்னு எனக்கு தெரியல அந்த கடவுள் எங்களை மன்னிப்பார மாட்டாரானோ தெரியல வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் லிசா நீ சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட் தான் இங்க பெயிண்டிங் இருக்கு பியானோவும் இருக்கு ஆனா உனக்கு தொல்லை கொடுத்தது அந்த கதவு மட்டும் இப்ப இல்ல லிசா உனக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் அந்த கதவு உனக்கு தொல்லை கொடுத்ததால அந்த கதவை உடைச்சிட்டேன் இந்த வீடு உனக்கு தொல்லை கொடுத்தா இதையும் கூட இடிச்சிடுறேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு உன் முகத்துல சிரிப்ப பாக்குறேன் நான் தான் சொன்னேன்ல நீ கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வந்தா பெட்டரா ஃபீல் பண்ணுவேன் உண்மைதானே லிசா என்னோட வாழ்க்கையில கிடைச்ச மிகப்பெரிய பொக்கிஷமா உன்ன நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு நான் எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் உன்னோட அன்பும் அரவணைப்பும் தான் அது இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் கிடைக்கல அன்னைக்கு அவன் முகத்துல நான் சிரிப்ப பார்த்தேன் ஆனா அந்த சிரிப்புக்கு பின்னால என்ன அர்த்தம் இருக்குன்னு நான் புரிஞ்சுக்கல நான் கேட்ட அன்பை எனக்கு கொடுத்துட்டு அவன் மனசுக்குள்ள இருந்த பயத்தை என்கிட்ட மறைச்சிட்டா தப்பு பண்ணிட்ட அவன் மனசை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கணும்
கஷ்டமா <laughs> அப்படி நம்பிட்டாருனா என்ன நினைச்சு கஷ்டப்பட்டு கண்டிப்பா அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு திரும்ப ஊருக்கே என்னை கூட்டிட்டு போயிடுவாரு எனக்காக அவர் ஏற்கனவே பல விஷயங்களா இழந்திருக்காரு இங்க வந்ததும் அவர் முகத்துல மறுபடியும் சந்தோஷத்தை பார்த்த அவரோட சந்தோஷமும் அவரோட கரியரும் என்னால வீணாக கூடாது அப்ப நீ அந்த வீட்லயே இருக்கிறத தவிர வேற வழி இல்ல அதனாலதான் உங்களை தேடி வந்திருக்கேன் Will you please help me, Father? Stay here. Good. Good morning, Lisa. Morning, Father. Arjun will be here. He will come here. Okay. Where are you? Where are you? பழைய வீடுங்களா நம்மளோட முன்னோர்கள் மாதிரி கால ஓட்டத்துல இதுவரைக்கும் இந்த வீட்டில் ஏகப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்திருக்கலாம் நல்லது நடந்திருக்கலாம் கெட்டது நடந்திருக்கலாம் அசம்பாவிதங்களும் நடந்திருக்கலாம் தீய செயல்கள் செய்யறவங்க இந்த உலகத்தை விட்டு போனாலும் அவங்களோட தீராத ஆசை இந்த உலகத்தில் சுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட தீராத ஆசைகள் இந்த வீட்டுக்குள்ளையும் இன்னும் சுத்திக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆனா அதை பத்தில நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல பிகாஸ் ஐ பிளாஸ் திஸ் ஹவுஸ் மை டியோ இனிமே நீயும் உன் ஹஸ்பண்டும் இந்த வீட்டில் சந்தோஷமா வாழலாம் தேங்க்யூ ஃபாதர் மை பிளஷ்
மார்ஸ் டுவா விட்டாமியா இது லத்தின் வார்த்தைகள் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா யுவர் டெத் மை லைஃப் நம்ம பாஷையில் சொல்லணும்னா ஆத்மா நம்மளை பயமுறுத்துதுன்னு அர்த்தம் இதுல இருந்து அந்த ஆத்மாவுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் ஏதோ ஒரு பழைய பக இருக்குன்னு தெரியுது அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் மற்றவங்க வர்றதா அந்த ஆத்மா விரும்பல ஏற்படலாம் <laughs> சொல்றது புரியுதுல்ல புரிஞ்சுது வண்டியை நிறுத்தினா இரு பாக்குற என்னாச்சு நீங்க இதுக்கு மேல போக முடியாது ஏன் போக முடியாது வழியில போலீஸுக்கும் சுதந்திர போராளிகளுக்கும் இடையில சண்டை நடக்குது ஃபர்தரா போனா உங்களுக்கு தான் ஆபத்து என்னாச்சும் <laughs> வருத்தப்பட <laughs> தெரியுமா <laughs> 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 ரெண்டுடுவதோ கெட்ட கெட்ட தேடு கொட்டிடும் கொட்ட கொட்ட விஷம் பின்னிடும் குச்சி வராது பத்திக்கும் மயக்கம் வரும் மரக்காதடா
நாளே வாங்க எந்த நழகினை பார்த்து சத்து சத்து நீ போவாயடா மயக்கோபரும்ரகாடடா மறுபடியும்ராத்தோட் <laughs> உடம்பு பயங்கரமா சொல்றது நார்மலா செக் பண்ணி பார்த்தா இன்ஃபுளுசா மாதிரி தான் தெரியுது வேற ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கான்னு அப்புறமா செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் நாளைக்கு ஒரு நாள் பாக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணிடலாம் அதோட ரெண்டு நாள் அவங்க எதுவுமே சாப்பிடலன்னு சொன்னீங்க எதையாவது சாப்பிட வைங்க இல்லைன்னா இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாயிடும் ல 
लीजा சர்ச்சில் நீங்க உடனே வாங்க அங்க பாருங்க நீங்க நான் ஆண்டவரால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு சாதாரண மனிதன் ஆனா இன்னைக்கு நான் சர்ச்ல பார்த்தது சாதாரண விஷயம் கிடையாது காட் இஸ் பிளீடிங் ஃபார் ஒன் ஆஃப் சில்ட்ரன் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியல ஆனா ஆண்டவர் சொல்றது எனக்கு புரியுது பெரிய ஆபத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற தன்னோட சைல்டு அவர் காப்பாத்த விரும்புறாரு லீசா நான் லீசா மீட் பண்ண முடியுமா லீசா எஸ் லீசா ஏற்கனவே உன் ஒய்ஃப் லீசாவை நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ நோ ஷி இஸ் நாட் வெல் நான் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்னு நினைக்கிறேன் மே ஆய் இங்க பாருங்க இவர் சொல்றத சீரியஸா எடுத்துக்காதீங்க யுவர் ஒய்ஃப் நீட்ஸ் மெடிக்கல் அட்டன்ஷன் அவளை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாதான் அவள் குணமாவா எனக்கு ஜஸ்ட் அஞ்சு நிமிஷம் கொடுத்தா போதும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் லீசாவை ஒரே ஒரு தடவை மீட் பண்ண பர்மிஷன் கொடுங்க Lisa Lisa my child Can you hear me Lisa Because she is possessed. அவ உடம்புல நுழைஞ்சிருக்கிற பேய் தான் அவளை ஆட்டி வைக்கிது நான் மெடிக்கல் சயின்ஸ்க்கு எதிராக பேசல ஆனா இன்னைக்கு அவளுக்கு ஒரு நல்ல டாக்டரோட உதவியை விட காடோட உதவி தான் தேவைப்படுது லுக் ஃபாதர் நான் உங்க மேல மரியாதை வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன சடங்கு எல்லாம் பண்ணணுமோ நீங்க அதை தாராளமா பண்ணுங்க நான் அதுல தலையிட மாட்டேன் தயவு செஞ்சு என் வேலையை செய்ய விடுங்க நான் உங்க வேலையில குறிக்கிடவே இல்லையே ஆபத்துல இருக்கிற லைசா விட உயிரை நான் காப்பாத்தணும் நினைக்கிறேன் டேஞ்சர் என் அனுபவத்துல இதுவரைக்கும் இப்படி ஒரு பயங்கர உங்களோட எல்லா அனுபவங்களும் இந்த சர்ச்சுக்குள்ளதான் அடங்கியிருக்கு வெளி உலகத்தை பத்தி உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் பத்தி சிக்மன் ஃபிராட் நிறைய எழுதியிருக்காரு இன்னும் நிறைய ரிசர்ச் அதை பத்தி நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு சயின்ஸ் எவ்வளவு அட்வான்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கு நீங்க இன்னும் பழைய பஞ்சாங்கத்தையே பாடிக்கிட்டு இருக்கீங்க பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ல பல தடவை ஒரு ஆள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஆள் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க இவ்வளவு அந்த நிலைமையில தான் இப்போ இருக்கா சரி அப்படின்னா ரெண்டு குரல் எப்படி பேசுறான்னு சொல்லுங்க அந்த இன்னொரு குரல் யாருன்னு சொல்லுங்க இது பாருங்க மனுஷனோட தொண்டைக்குள்ள ரெண்டு ஓக்கல் கார்ட்ஸ் உண்டு அதாவது பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி மனுஷன் எப்பவும் ஒன்னதா யூஸ் பண்ணுவான் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் காரணமா லிசாவோட உடம்புக்குள்ள லிசா இன்னைக்கு பேயோட ஆதிக்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கா எப்படி கன்ஃபார்ம்டா சொல்றேனா கிராஸ் சைன் அவ நெத்தில நான் வெச்சது கத்துனா எஸ் அவளுக்கு ஃபீவர் சிவியரா இருக்கு ஃபீவர் அதிகமா இருக்கறதனால ஒரு கிராஸ் என்ன ஒரு சாதாரண குச்சி அவ நெத்தில வெச்சா கூட அவ அப்படி தான் கத்துவா ஏ நான் சொல்ற விஷயங்களை நீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க ஐ அம் சாரி ஃாதர் மிஸ்டர் அர்ஜுன் லீசா உங்க மனைவி நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் ஆம்புலன்ஸ் வெளிய நிக்குது இந்த நேரத்துல நீங்க என் பேச்ச கேட்காம போனீங்கன்னு வெச்சுக்கங்க பின்னால நீங்க தான் ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க Please father 
இந்த விஷயத்துல நீங்க தலையிடாதீங்க வாங்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்து நல்லதா போச்சு ஃபீவர் நல்லா இறங்கிருக்கு நாளைக்கு காலையிலே அநேகமா நார்மல் ஆயிடும் அப்ப நாளைக்கு நான் இவ்வளவு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிடலாமா டாக்டர் தாராளமா ஆனா அந்த பிரீஸ்ட மட்டும் வீட்டுக்குள்ள சேர்த்துறாதீங்க ஓகே என்னடா புட்டி சின்ன வயசுல ஒண்ணு அப்படித்தான கூப்பிடுவாங்க உன் பேர் மட்டும் இல்ல உன் பரம்பரை எனக்கு தெரியும் உங்க அப்பா ராமநாத ஒரு பெரிய பங்களால தோட்டக்காரனா வேலை செஞ்சான் உங்க அம்மா பேர் கௌசல்யா அவ்வளவு ஒரு பெரிய பங்களால வேலைக்காரியா உன் தாத்தா பேர் ஹர்கிஷன் தாஸ் ஒரு பங்களால குதிரையோட சாணி அள்ளிக்கிட்டு இருந்தான் உன் முதலாளி பொண்ணு கிட்டையும் நீ அதே மாதிரிதான் நடந்துகிட்ட செக்அப்னு சொல்லி இங்க கூட்டிட்டு வந்த இந்த இடத்துல இதே படுக்கையில இதே மயக்க ஓசி போட்ட மூணு தடவை அவளை நீ அனுபவிச்ச நான் சொன்னங்கிறதுக்காக இத்தனை நாளா அவ கடவுளை விற்கிற மாதிரி நடிச்சிருக்கா ஆனா நான் தான் அவ கடவுள் மேல முழு நம்பிக்கை வச்சிருக்கான்னு புரிஞ்சுக்காம விட்டுட்டேன் இல்லனா எதுக்காக ஃபாதர் தாமஸ் அவளுக்கு உதவி செய்யறேன்னு எங்க வீட்டுக்கு வரணும் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் நான் கடவுள் கிட்ட போக மாட்டேன் பிடிவாதமா இருந்தேன் ஆனா இப்ப ஏன் லீசாவுக்காக போறேன் ஏன் அம்மா அப்பாவை விட்டுட்டு வந்த எனக்கு லீசா தான் எல்லாமும் இருந்த என்ன பாத்துக்கிட்டா அவளை நான் எப்பவும் இழக்க கூடாது I'm sorry, Father. நான் உங்ககிட்ட அன்னைக்கு தவறா பேசிட்டேன் ஏன் லீசாவ எப்படியாவது எனக்கு காப்பாத்தி கொடுங்க அவ எனக்கு வேணும் நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் பேசுறது உனக்கு கேக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்ல இந்த பொண்ணோட உடம்புல நீ எதுக்காக நுழைஞ்சிருக்கு அவர் ஃபாதர் ஆர்ட் இன் ஹெவன் பி தை நைம் thy kingdom come thy will be done on earth as in heaven 
give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us do not bring us to the test but deliver us from evil who are you நாலு நாள் இன்னும் நாலு நாள் தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த உடம்பு எதுக்கு லாய்க்கு இல்லாம போயிடும் அம்மாவச ராத்திரி இந்த பொண்ணோட ஆத்மா இந்த உடம்பை விட்டு போயிடும் இந்த உடம்ப நான் எடுத்துட்டு போயிடுவேன் நாலு நாள் தான் பாக்கி என்னாலதான் சார் ஆச்சு நான் ஆரம்பத்திலேயே உங்ககிட்ட எல்லா உண்மையும் சொல்லிருக்கணும் அந்த ஆத்மா இந்த பங்களா உடைக்க விடாது ரெண்டு பேரோட உயிரை பலி வாங்கிட்டு இப்ப லீசா மேடமோட உயிரையும் பலி வாங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கு நான் எம் கே சார் கிட்ட எல்லாத்தையும் சொன்னேன் ஆனா அவரு பணத்தை கொடுத்து என் வாய அடைச்சிட்டாரு என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் நான் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் லீசாவுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சுன்னா ஒன்னும் உயிரோட விட மாட்டேன் மரியாதையா அந்த வீட்டை பத்தின உண்மைகளை சொல்ல சொல்லிடுற எல்லாத்தையும் சொல்லிடுற ராய் சார் அந்த வீட்டை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினாரு அப்போ அங்க ராதாம்மான்னு ஒருத்தர் தங்கி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வேணா ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கலாம் அந்த ராதாம்மா இப்ப எங்க இருக்காங்க அவங்க இப்போ ஆரிய நகர்ல இருக்காங்க அந்த ஆத்மா கிட்ட இருந்த எப்படியாவது என்னோட லீசாவை காப்பாத்திருவேன் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஆனா அது ஏன் என் மனைவி அழிக்க நினைக்குதுன்னு எனக்கு புரியல ராதாமா கிட்ட அதுக்கான பதில் இருக்கும் நம்புறேன் வீடு ராதாமா நான் உங்களை பார்க்கதான் வந்தேன் உங்ககிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் கேட்கணும் அமாவாசராத்திரி அன்னைக்கே என் மனைவி என்கிட்ட இருந்து ஒரு ஏடியா பிரிச்சிருவன் அந்த ஆத்மா சொல்லியிருக்க உங்களால தான் எனக்கு உதவ முடியும் அந்த மாளிகையை பத்தின உண்மைகளை தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க கடவுள் என்ன எழுதி வச்சிருக்காரோ அதுபடிதான் எல்லாம் நடக்குது பழிங்கு மாளிகை மட்டும் அதுக்கு விதிவிலக்கு போல இருக்கு அந்த இடத்தோட நேதிகள் சைத்தானோட கையாலே எழுதப்பட்டிருக்கு நீங்க சொல்ற எதுவும் எனக்கு புரியல ராதாமா ஒரு அறுபது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் அது இப்பவும் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அப்போ வாழ்க்கையே போராட்டமா இருந்தது அழகா அமைதியா இருந்த இந்த இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்களோட அராஜகத்துக்கு எதிராக ஒரு குரல் மெதுவா ஒலிக்க தொடங்குச்சு அதுதான் விடுதலையின் குரல் காயத்ரியோட அப்பா ராய் பகதூர் பிரதாப் சிங் பல விடுதலை போராளிகளை போல தன்னோட சுகமான ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை தூக்கி போட்டுட்டு 
விடுதலை போராட்டத்துக்கு போயிட்டாரு அவர் வீட்டோட பொறுப்புகளை என் அம்மா கிட்ட விட்டுட்டு மற்றவங்களோட போராட்டத்துக்கு கிளம்பிட்டாரு எங்க அம்மா ஒரு வேலைக்காரி மாதிரிதான் இருந்தாங்க ஆனா ராய்சவரோட மனைவி இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க காயத்திரிக்கும் அம்மாவா இருந்தாங்க அப்ப அவ்வளவு பெரிய பங்களாவில் நாங்க மூணு பேர் மட்டும்தான் இருந்தோம் என் அம்மா காயத்ரி அக்கா அப்புறம் இவர் ஒரு சுதந்திர போராளி இவரு உங்க அப்பா மாதிரியே நம்ம நாட்டு விடுதலைக்காக போராடிட்டு இருக்காரு இவ்வளவு குண்டடிப்பட்டும் தன்னோட நம்பிக்கை மட்டும் இழக்கல குணமானதும் மறுபடியும் சுதந்திர போராட்டத்தை ஆரம்பிச்சிருவாராம் அது வரைக்கும் அவர் பாதுகாப்பா இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் தேவைப்படுது அதனால இவர நம்ம நாட்டுக்காக போராடுற யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நிச்சயமா இந்த வீட்டுல இடம் உண்டு அவரு எவ்வளவு நாள் வேணாலும் தாராளம் அங்க தங்கலாம் சரிம்மா நன்றி கேசர்மா செய்தி கொண்டு வந்திருக்க செய்தி கொண்டு வந்திருக்கமா அவர் இருக்கிற இடத்துல இருந்து இந்த கடிதத்தை அனுப்பியிருக்காரு அவர் வரத்துக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகுமா காயத்ரி 
ஒரு கெட்ட செய்தி சொல்ல போறேமா நாங்க தங்கியிருந்த தொலத்பூர் ஆங்கிலேயர்கள் எப்படியோ கண்டுபிடிச்சு எங்களை தாக்க வந்தாங்க ஆனா நானும் ஒரு சிலரும் அங்கிருந்து தப்பிச்சுட்டோம் நம்ம ஆளுங்கள்ல ஒருத்தன் தான் எங்களை காட்டி கொடுத்திருக்கான் அவன் செஞ்ச இந்த காரியத்தினால நாட்டுக்காக போராடின தொண்ணூறு சிப்பாய்களை நாங்க இழந்துட்டோம் அந்த தேச துரோகி யாருன்னு நாங்க தேடிட்டு இருக்கோம் நம்ம நாட்டுக்காரங்க நம்ம ரத்தம் இந்த மாதிரி காட்டி கொடுக்க ஆரம்பிச்சா நம்ம தோத்துருவோம் நம்ம ஜெயிப்போம் கண்டிப்பா நம்ம ஜெயிப்போம் எங்கயோ கண்ணாடி உடஞ்சு போச்சு அதுக்குதான் கேசர்மாவை கூப்பிட போறேன் கேசர்மா இல்ல போனாங்க <laughs> <laughs>
சிப்பாய் மோகன்காந்த் லெப்டினன்ட்க்கு உன்னுடைய வேலை ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு நீ எங்களுக்கு கொடுத்த தகவல்னாலதான் தௌலத்பூர்ல இருக்கிற விடுதலை போராளிகளை எங்களால பிடிக்க முடிஞ்சது கர்னல் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சு இதுக்காக உனக்கு இனாம் கொடுக்க சொல்லியிருக்காரு அதோட உன்னை வேற இடத்துக்கு அனுப்பவும் முடிவு பண்ணியிருக்காரு ஆனா நிலைமை சரியாகிற வரைக்கும் நீ வெளியில தலை காட்டாம இருக்கிறது நல்லது நேரம் வரும்போது உன்னை சந்திக்க நம்ம ஆளுங்க வருவாங்க அது வரைக்கும் உன்னை பத்தி யாருக்கு எதுவும் தெரியக்கூடாது இப்படிக்கு உன் தலைவன் ராம் சிங் விடுதலைக்காக இந்த போராட்டத்தில் ஜெயிக்க நான் சில விஷயங்களை தியாகம் பண்ணி ஆகணும் சீக்கிரம் ராதா சீக்கிரம் போ சமாளிக்க முடியாததால நான் தனியா வாழ வேண்டிய நிலைமை வந்தது எனக்கு யாரோட அன்பும் கிடைக்கல கல்யாணமும் பண்ணிக்க முடியல நான் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் அந்த பங்களாவில் தான் இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த கடிதம் வந்தது காயத்ரி அக்கா ரொம்ப நாள் உடம்பு சரியில்லாம இருந்து இறந்து போயிட்டாங்களாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தாறு நவம்பர் பதினெட்டு அன்னைக்கு தான் என் மனைவி லீசாவும் பிறந்திருக்கா இவ்வளோ அழகான வீட்டை ஏன் வடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க 
அந்த ரூம்ல யாரோ இருக்காங்க இந்த வீட்டுல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அது என்ன பின் தொடர்ந்து வரது என்னால நல்லா உணர முடியுது அமாவாச <laughs> பழி வாங்கறதுக்காக ஒரு ஆத்மா அறுபது வருஷம் வெயிட் பண்ணிருக்கு அதை தடுத்து நிறுத்த நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ஒரே ஒரு வழிதான் அது என்ன ஃபாதர் எக்ஸசிசம் அப்படின்னா என்ன ஃபாதர் மனிதன் உடல்ல நுழைஞ்சிருக்கிற தீய சக்தி ஆண்டவர் சக்தியை வச்சு விரட்டுறது தான் எக்ஸசிசம் அது ஒண்ணும் அவ்வளவு ஈஸி இல்ல ஃபாதர் தாமஸ் உங்களுக்கே தெரியும் இதுக்காக நாம பிஷப் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் மொத்த சுச்சுவேஷனையும் அவருக்கு விளக்கி சொல்லணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பெர்மிஷன் கிடைக்கிறதுக்கே டூ வீக்ஸ் ஆயிடும் ஃபாதர் இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் இதை பாருங்க பிஷப்போட பெர்மிஷன் இல்லாம நாம இதை கண்டிப்பா பண்ண கூடாது இட்ஸ் நாட் அலவுட் ஐ டூ நோ அபவுட் த ரூல்ஸ் ஃபாதர் ஆனா இந்த சமயத்துல அந்த பொண்ணோட உயிரை நாம காப்பாத்தாம விட்டுட்டா அதுவே ஒரு பெரிய பாவம் ஆயிடும் நீங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஃபாதர் தாமஸ் எக்ஸாசிசம் பண்றது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்ல சைதான் கூட மோதிரத்துக்கு திடமான மனசு நமக்கு இருக்கணும் நீங்க நம்ம சர்ச்சோட நேதிகளுக்கு கட்டுப்படாம தவறான முடிவு எடுக்க பாக்குறீங்க இதனால அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா அவளோட இறப்புக்கு நீங்க தான் காரணமா இருப்பீங்க நான் அவளை காப்பாத்த போறதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல ஃபாதர் அந்த அறக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நாம ஒரு விஷயத்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நாம மோத போறது தீய சக்தியோட லீசா கூட இல்ல லீசாவோட உடம்புல இப்ப தீய சக்தி நுழைஞ்சிருக்கு அது நம்மள ஏமாத்த முயற்சி பண்ணலாம் கவனத்தை திசை திருப்பலாம் உள்ள போன உடனே லீசா நம்ம முன்னாடி அழலாம் கத்தலாம் கதறலாம் அது நம்மள பலவீனமாக்க முயற்சி பண்ணலாம் ஆனா அதையெல்லாம் பார்த்து நாம ஏமாறக்கூடாது நம்மளோட எதிரி அந்த தீய சக்தி தான் லீசா இல்ல நாம லீசாவோட கையை கட்டணும் Lord Jesus Christ our savior have mercy on our souls In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit I cast you out unclean spirits along with every specter from hell and all your fallen companions in the name of Lord Jesus Christ Be gone and stay far from this creature of God for it is he who commands you he who flung you headlong from the heights of heaven into the depths of hell why then do you stand and resist knowing as you must that Christ the Lord brings your pains to nothing fear him fear him ஆஹ் 
விடியத்துக்குள்ள அவ உடம்புல இருந்து தீய சக்தியை விரட்டணும் இந்த அமாவாசை ராத்திரி மட்டும் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அதோட எல்லாம் முடிஞ்சிடும்
ይሄን ምን ጉንዳ ላይ ጀጥቆ ፋና ማለት ይባ ወነ ከወደ ለያረ ለፋጥሩ ሰጥ በዳረ ማይ ጋል ትሪኮድ ይቆቀረ ወነ ሰፈረ ይቀጣጣ ይሁን ምያና አንባለ
இந்த உலகத்தையே கூட எதிர்த்து நிற்ப சாகர வரைக்கும் அலைசாயம் கூட இருக்கேன் சொல்லியிருக்கா உன்னால எலிசாவ என்கிட்ட பிரிக்க முடியாது கடவுள் என்ன எழுதி வச்சிருக்காரோ அதை யாராலையும் மாத்த முடியாது அன்னைக்கும் லீசாவுக்காக தான் நான் கடவுளை வருத்த மறுபடியும் லீசாவுக்காக தான் நான் கடவுளை வணங்கின போன ஜென்மத்தில் என் லீசா காயத்திரியா இருந்து நிறைய கஷ்டங்களையும் வேதனைகளையும் அனுபவிச்சிருக்கா அதனால தான் இந்த ஜென்மத்தில் சந்தோஷத்தை கொடுக்க கடவுள் லீசாவை என்கிட்ட அனுப்பி வச்சிருக்காரு அவரோட விருப்பத்தை நிச்சயம் நான் நிறைவேற்றுவேன் தேச துரோகியான மோகன் காந்த காயத்திரியால முழுசா அழிக்க முடியல இந்த ஜென்மத்தில் லீசாவா பிறந்த அவன் நினைச்சதை சாதிச்சுட்டா அவ ஆத்மா இப்ப நிம்மதியா சாந்தி அடைஞ்சிருக்கோம் 